Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy yo, la señorita Emilia. Hoy traigo para hacer en casa una actividad de arte. Pero para hacer esta actividad vamos a investigar sobre un pintor muy importante, Kandinsky. Él nació en Rusia, un país que queda muy muy lejos del nuestro. Y desde que era muy muy chiquitito se interesó por la pintura. Pintaba y pintaba en un cuaderno que él llevaba a todas partes, hasta que un día se convirtió en un gran artista y sus obras son importantes en todo el mundo. Ahora los invito a ver un video sobre Kandinsky. ¿Vamos a verlo juntos? Bueno, como les estaba contando, Kandinsky fue un gran artista. Le gustaba mucho pintar y lo hizo desde chiquito hasta que fue muy mayor. Incluía en sus pinturas figuras, puntos, líneas como estas que ves acá, rectas, quebradas, curvas. Acá te voy a mostrar algunas de las obras de Kandinsky, donde ponía mucho color, muchas líneas y muchas formas. Acá vamos a ver una obra animada de Kandinsky, donde vas a ver líneas, colores y formas. Observa muy bien, ¿qué formas ves? ¿Qué colores aparecen en sus obras? A Kandinsky le gustaba mucho poner figuras geométricas en sus obras de arte como círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos. Además, agregaba mucho color a todas sus pinturas. Ahora, les voy a proponer que ustedes hagan una obra. Yo ya hice la mía. Ahora, te voy a contar cómo lo hice. Para esta actividad vas a necesitar una hoja o el cuaderno, plasticola, marcadores, lapicera, lápiz, tijera, lo que tengan en casa para dibujar y pintar. También puedes usar témperas. Vamos a recortar figuras de una revista o de diario. Las vamos a pegar en la hoja y vamos a empezar a hacer líneas que vayan para todos lados. Pueden ser curvas, rectas, quebradas, como un zigzag. Vamos a llenar toda la hoja con líneas. Después, le vas a poder agregar puntos. A Kandinsky le gustaba mucho hacer puntos en sus obras. También vas a poder dibujar las figuras. Después le vamos a agregar color. Yo las estoy pintando con marcadores, pero vos podés usar crayones o témperas. También puedes agregar y pintar figuras en tu obra, como círculos, triángulos, cuadrados. Podemos remarcar las figuras con colores. Así, mi obra está casi terminada. Te propongo que en casa hagas la tuya. No te olvides de poner tu nombre. Besos.